Hi friends, welcome to Candy Geo Facts. In this video, we will talk about Fossil. Fossil is a lot of people who are watching this video. We will talk about Geology Fossil. What is Fossil? Fossil is a lot of people who are living in the plants and animals. We will talk about that fossil. If you are looking at this video, you will see a photo of a photo. You will see a lot of dinosaurs. If you are looking at this video, it is a fossil. இது மட்டும் இல்லாமல் லீஃப் இம்ப்ரெஷன் இலைகளோட அச்சு அது இல்லாமல் ம டைனோசர் மற்ற உயிரினங்களாக நடந்து போனப்பா அச்சு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ட்ராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் ஜுராசிக் பார்க் படம் கூட பார்த்துருப்பீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டைனோசர் அர்ஜென்டினோசரஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தலை வச்சுக்கிட்டு செடியெல்லாம் தின்னுக்கிட்டு இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டீரெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போய் எல்லாரையும் அடித்து மற்ற டைனோசர்லாம் வச்சு அடித்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க ஓ டைனோசர்கிட்டே போய் நீ வெஜ்ஜு நீ வெஜ்ஜா இல்லை நான் வெஜ்ஜான்னு கேட்டால் கண்டுபிடிச்சாங்க அதோட ஃபாசில் எவிடென்ஸை வச்சு தான் இது வந்து ஹெர்பி ஒரு இது வந்து கார்னி ஒரு அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிறது கூட ஒரு ஃபாசில் தான் இதோட ஃபாசில்னு பார்த்தே மெக்லடான் அப்படிங்கிறதோட ஃபாசில் இதோட ஃபைலம் பார்த்தீங்கன்னா மொலஸ்கா கிளாஸ் வந்து ஃபெலிசி போடா இது வந்து எங்கே எடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரியலூரில் இருக்கிற கிட்டேஷியஸ் ஃபார்மேஷனில் வந்து இந்த மெக்லடான் வந்து நான் எடுத்தேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபாசிலைசேஷன் ப்ராசஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஆர் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து இறந்து அது வந்து ஃபாசிலாக மாறுற ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபாசிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னோட எல்லா ஆர்கானிசம் செத்த ஃபாரஸ்ட்லாம் மாறுன்னு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கிடையாது இப்போ உங்கள் தெருவில் வந்து ஒரு நாய் சேர்த்து கிடக்கு அதை வந்து நீங்கள் போய் ஓரமாக தூக்கி போட்டுருவீங்க முதல் நாள் பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக இருக்கும் ரெண்டாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா காக்கா அதெல்லாம் திங்க ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு மாதம் ஆனால் அப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் வந்து சுத்தமாக அந்த இடத்துல வந்து இல்லாமல் போயிடும் இந்தமாரி கண்டிஷனில் வந்து ஃபாசில் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஃபாசில் ஃபார்ம் ஆகுன்னா என்னென்னா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து செத்து போய் சடனாக வந்து செடிமெண்ட்ஸால் மூடப்படணும் செடிமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா ம மண்ணால் வந்து மூடப்படணும் எந்த மாதிரி செடிமெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளே செடிமெண்ட்ஸில் தான் வந்து பொதுவாக வந்து ஃபாசில் வந்து நல்லா ப்ரிசர்வ் ஆகும் அந்த ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா கிளே செடிமெண்ட்ஸால் மூடப்பட்டு ஒரு ரெடியூஸ்டு என்ரான்மெண்ட்டை தான் வந்து ஃபாசில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பொதுவாகவே ஃபாசில் எங்கே நிறையா இருக்கு க உருவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலில் தான் வந்து அதிகமாக வந்து ஃபாசில் வந்து உருவாகும் இந்த ஃபாசிலைசேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனிமல்ஸோட ஹார்ட் பார்ட்ஸாக வந்து ப்ரிசர்வ் ஆகும் மோஸ்ட்டாக வந்து ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து டீகம்போஸ் ஆகி போயிடும் இந்த ஃபாசிலைசேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக ப்ரிசர்வ் ஆகிடும் ஆனால் சாஃப்ட் பார்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ ப்ரிசர்வ் ஆகுது ஆனால் நம்ம வந்து பூமியில் வந்து சைபீரியாங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு உள்ளி மேமத்தோட ஃபாசிலை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வித்து சாஃப்ட் பார்ட்ஸோட இந்த ஃபாசிலைசேஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமாக நடக்கும் ஆனால் குறிப்பிட்டு இப்போ நிறைய நம்ம கிடைக்கிற ஃபாசி இல்லாமல் இந்த அஞ்சு நான் சொல்ல போகிறேன் அஞ்சு விதத்தில் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட் ப்ரிசர்வ்டு இன் ஆம்பர் ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரிஃபேக்ஷன் மூணாவது வந்து மோல்ட் அண்ட் கேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கடைசியாக வந்து கார்பனைசேஷன் ஆ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் ப்ரிசர்வ்டு நேம்பர்னு சொன்னல அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஈ இல்லைன்னா கொசு வந்து அந்த மரத்தில் இருக்க ரெசினில் போய் உக்கரும்போது என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அதில் மாட்டிக்கிட்டு ஃபுல்லாகவுமே வந்து அந்த ரெசினால் கவர் ஆகிடும் இது வந்து நம்ம ஆம்பர்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெசினை வந்து அப்படி ஃபுல்லாக கவர் ஆகி வித்து சாஃப்ட் பார்ட்ஸோடு வந்து அந்த அனிமல் வந்து ஃப்ரிசர்வ் ஆகிருக்கும் அந்த ரெசினில் வந்து இந்த ரெண்டாவது ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரிஃபேக்ஷன் இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனிமலோட போன் இல்லைன்னா மரத்தோட துண்டு வந்து மண் மண் செடிமெண்ட்ஸ்க்கு அடி செடிமெண்ட்ஸில் வந்து புதைக்கப்பட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினரல் ரிச் வாட்டர் அதாவது அந்த மி எந்த மினரல் எது வேணாலும் இருக்கலாம் சிலிக்காவாக இருக்கலாம் இல்லை பைரைட்டாக இருக்கலாம் அந்த மினரல் ரிச்சு வாட்ரு வந்து இந்த ஆர்கானிசம் அல்ல அந்த உட்டு வழியாக பாஸ் ஆகும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதோடய அதில் இருக்கிற மொத்தத்தையும் இந்த மினரல் போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணி மொத்தமாக அந்த இன்ஆர்கானிக் மேட்ரு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடும் இது இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து பெட்ரிஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி தான் வந்து பெட்ரிஃபைடு வுட்டெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா மோல்ட் அண்ட் கேஸ்ட்டு மோல்ட் அண்ட் கேஸ்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க விநாயகர் சதுர்த்தி அப்போ பார்த்த
இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்க இந்த அக்கான்டாசாரஸ் கூட இந்த மவுல்டன் கேஸ்ட் மூலயமா ஃபார்ம் ஆனது தான் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பனைசேஷன் இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து செடிமெண்ட்ஸால் மூடப்பட்டிருக்கு மூடப்பட்ட அப்புறம் என்னவன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கானிசத்தில் இருக்கிற நைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட்லாம் மொத்தமாக வெளியே போயிட்டு அதோடய கார்பன் வந் கார்பன் பர்சன்டேஜ் மட்டும் அதில் வந்து ப்ரிசர்வ் ஆகிருக்கும் ரிசர்வ் ஆனது எப்படி தெரியும்னா ஒரு இம்ப்ரெஷன் மாதிரி தெரியும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலான்னா வந்து லீஃப் இம்ப்ரெஷன் இந்த லீஃப் இம்ப்ரெஷன் கூட அந்த கார்பனைசேஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா வந்தது தான் ப்ரஷன் இல்லாமல் ஃபிஷ்ஷு கூட வந்து இந்த கார்பனைசேஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா ப்ரிசர்வ் ஆகிக்கும் நீ இந்த ஃபாசில் வந்து எக்கனாமிக்கலாக எப்படி யூஸ் ஆகுங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை